আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে সজবল ইংলিশ কেয়ারে আজকে আমি আপনাদের সাথে ইংরেজির একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে কথা বলছি যার নাম হচ্ছে মডিফায়ার আপনারা অনেক দিন ধরে আমাকে মডিফায়ার নিয়ে কথা বলতে বলছিলেন ইয়েস আজকে আমি কথা বলছি মডিফায়ার নিয়ে স্পেশালি ক্লাসটা এইচএসসি স্টুডেন্টসদের জন্য তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে মডিফায়ার একটা গ্রামেটিক্যাল টপিক রয়েছে যদিও সব শ্রেণীর স্টুডেন্টসদেরই আসলে মডিফায়ার সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণা থাকা দরকার পার্টস অফ ইসিস ভার্ভ এই ভার্ভের সাথে আমরা যখন ইয়ার এবং ও আর যুক্ত করি তখন উক্ত ভার্ভ দ্বারা সম্পাদিত কর্মের ব্যক্তিকে বোঝায় কথাটা একটু কঠিন হয়ে গেল আচ্ছা একটু উদাহরণের মাধ্যমে একটু দেখার চেষ্টা করছি রাইট মানে কি লেখা আমরা যখন বলছি রাইটার তার মানে লেখক যে লেখে তাকে বোঝাচ্ছে অ্যাক্ট মানে অভিনয় করা কিন্তু যখন বলছি আমি অ্যাক্টর তার মানে যে অভিনয় করে সে লিচেন মানে কি সোনা কিন্তু আমি যখন বলছি লিচেন আর তার মানে হচ্ছে যে শোনে সে মডিফাই শব্দের অর্থ ত্বরান্বিত করা তটস্থ করা মডিফায়ার মানে হচ্ছে যে মডিফাই করে সে ইংরেজি বাক্যে একটা শব্দ আর একটা শব্দ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে একটা শব্দ আর একটা শব্দকে তটস্থ করে একটা শব্দ আর একটা শব্দকে একটু ডেকোরেট করে যেই শব্দটা এই কাজ করে সেই শব্দকে আমরা বলছি মডিফায়ার আচ্ছা ব্যাপারটা একটু এক্সাম্পলের মাধ্যমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি যখন আমরা বলি যে হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট কি দাঁড়ালো স্টুডেন্টটা কি নাও এই নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে এমন শব্দকে এমন শব্দ হচ্ছে অ্যাজেকটিভ সুতরাং গুডটা কি গুডটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এই অ্যাজেকটিভ কাকে মডিফাই করছে স্টুডেন্টকে মডিফাই করছে কারণ এই গুডের মাধ্যমেই আমি জানতে পারছি স্টুডেন্টের অবস্থা তার মানে গুড শব্দটা এখানে কি মডিফায়ার কারণ ও মডিফাই করছে কাকে স্টুডেন্টকে মডিফায়ার সেন্টেন্সটা যদি আমি আরেকটু এলাবরেট করতাম ভেরি দিয়ে দিতাম এখানে গুডের আগে তাহলে এই ভেরিটাও একটা মডিফায়ার এটাকে এটা হচ্ছে অ্যাডভার কাকে মডিফাই করছে এই অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করছে গুড মানে কি ভালো কিন্তু এই ভালোর মাত্রাটা বোঝা যাচ্ছে এই ভেরি শব্দের মাধ্যম দিয়ে কেমন ভালো খুব ভালো ভালোর মাত্রাটা বুঝতে পারছি এই ভেরি শব্দের মাধ্যম দিয়ে তো সুতরাং এই নাউনকে মডিফাই করছে কে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করছে কে অ্যাডভার তো ইংরেজিতে সাধারণত যে ফ্রেজগুলো গঠিত হয় বাক্যে সাবজেক্ট ভার্ব ছাড়া সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ছাড়া বাক্য বড় করার জন্য প্রিপজিশন থেকে শুরু করে আর একটা প্রিপজিশন পর্যন্ত যেই ফ্রেজগুলো থাকে মানে যেই ফ্রেজ থাকে হ্যাঁ কতগুলো শব্দ মিলে একটা ফ্রেজ গঠিত হয় যার ভেতরে কোনো সাবজেক্ট বার থাকে না এই ফ্রেজগুলো সাধারণত সাজানো হয় একটা ধারাবাহিকতা অনুযায়ী যেই ধারাবাহিকতা হলো অ্যাডভার্ভ অ্যাজেকটিভ এবং নাউন মানে একটা প্রিপজিশন থেকে শুরু করে আর একটা প্রিপজিশন পর্যন্ত যদি একটা শব্দ থাকে সেটা নাউন দুইটা শব্দ থাকলে প্রথমটা এজেকটিভ দ্বিতীয়টা নাউন তিনটা শব্দ থাকলে প্রথমটা অ্যাডভার্ভ দ্বিতীয়টা এজেকটিভ তৃতীয়টা নাউন এইভাবেই সাধারণত থাকে তার মানে এই সমীকরণটা নিয়ে কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা যেহেতু আমরা শিখছি মডিফায়ার মানে ত্বরান্বিত করা আমাদেরকে জানতে হবে নাউনকে মডিফাই করে কে উত্তর হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করে কে উত্তর হলো অ্যাডভার্ভ অ্যাজেকটিভ নাউন এবং প্রোনাউন এদেরকে ছাড়া আর কাউকে মডিফাই করে না কিন্তু অ্যাডভার্ভ শুধু যে অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করে তা কিন্তু না অ্যাডভার্ভের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে এই অ্যাডভার্ভ শুধুমাত্র প্রিপজিশন প্রিপজিশন এবং কনজাংশন কনজাংশন এই প্রিপজিশন এবং কনজাংশন ছাড়া বাক্যের আর যে ছয়টা পার্ট অফ স্পিচ রয়েছে এই সব পার্টস অফ স্পিচকে মডিফাই করার ক্ষমতা রাখে কে অ্যাডভার্ভ এমনকি পুরো একটা বাক্যকে মডিফাই করতে পারে অ্যাডভার্ভ কিভাবে যেমন দেখেন এখানে একটা বাক্য রয়েছে হি ইজ আ ভেরি গুড স্টুডেন্ট এই বাক্যটাকে মডিফাই করতে পারে অ্যাডভার্ভ কিভাবে শুরুতে আমি লাগাই দিলাম অ্যাকচুয়ালি হিটা ছোট অ্যাকচুয়ালি হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট মানে সে যে ভালো ছাত্র এইটা আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলছে একটা শব্দ সেই শব্দটাকে অ্যাডভার্ভ 
তার মানে অ্যাডভার্বের এমন ক্ষমতা রয়েছে অ্যাডভার্ব সবাইকে মনিফাই করতে পারে শুধুমাত্র প্রিপোজিশন এবং কনজাংশন ছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে ওকে অল রাইট এইবার আমরা তো অলরেডি মডিফায়ার জিনিসটা বুঝে ফেলেছি তাই না এই মডিফায়ার ইংরেজি বাক্যে কয় ধরনের হয় এটা একটা প্রশ্ন ইংরেজি বাক্যে মডিফায়ার হয় দুই ধরনের নাম্বার ওয়ান একটাকে বলা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার আর একটাকে বলা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার জিনিসটা কি পোস্ট মডিফায়ার জিনিসটা কি এই বিষয়ে আমরা একটু কথা বলবো আচ্ছা আমি নিজ থেকে এই সারণ এটা আপনারা মনে রাখবেন যে নাউনকে মডিফাই করে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ভ এবং অ্যাডভার্ভ সব ধরনের পার্টস অফ স্পিসকে মডিফাই করতে পারে অ্যাডভার্ভ বসে কোথায় কোথায় এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাকি শুরুতে বসে বাকি শেষে বসে সাবজেক্টের পরে মেইন ভার্ভের আগে অক্সালের ভার্ভ মেইন ভার্ভের মাঝখানে মেইন ভার্ভের পরে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাডভার্ভ বসতে পারে আমি এইটুকু মুছে দিলাম কি শিখব প্রি মডিফায়ার কাকে বলে পোস্ট মডিফায়ার কাকে বলে এই যে কি বললাম যে একটা শব্দ আর একটা শব্দকে মডিফাই করে এই মডিফাইটা দুইভাবে করে না হয় যাকে মডিফাই করছে তার আগে বসে করে না হয় যাকে মডিফাই করছে তার পরে বসে করে প্রি মানে কি প্রি মানে হচ্ছে পূর্বে এখন যেই শব্দটা মডিফাই করছে তাকে আমরা মডিফায়ার বলছি এখন মডিফায়ার যদি যাকে মডিফাই করছে তার পূর্বে থাকে তাহলে সেটা প্রি মডিফায়ার আর যাকে মডিফাই করছে তার যদি পরে থাকে তাহলে সেটা পোস্ট মডিফায়ার তাই না এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এই গুডটা কোন ধরনের মডিফায়ার পিরি নাকি পোস্ট আমরা সবাই বুঝতেই পারছি যে এটা প্রি মডিফায়ার কেন কারণ এই গুডটা স্টুডেন্টকে মডিফাই করছে স্টুডেন্টের আগে বসে তাই ও প্রি মডিফায়ার এবার বলেন ভেরি এই অ্যাডভার্বটা এটা প্রি মডিফায়ার নাকি পোস্ট মডিফায়ার অবশ্যই প্রি মডিফায়ার কারণ ভেরিটা মডিফাই করছে কাকে গুডকে কিন্তু ও বসেছে গুডের আগে তাই এই ভেরিটা প্রি মডিফায়ার আচ্ছা পোস্ট মডিফায়ারের একটা এক্সাম্পল দেখা দরকার একটা সেন্টেন্স লিখছি এনি ওয়ান ইন্টেলিজেন্ট ক্যান ডু দিস টাস্ক আচ্ছা অল রাইট ওকে যে কেউ বুদ্ধিমান মানে বুদ্ধিমান যে কেউ নাকি যে কেউ বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান যে কেউ তাই না এটা শুনতে বেশি ভালো শোনায় বুদ্ধিমান যে কেউ এই কাজটি করতে পারে এই অ্যানি ওয়ান অ্যানি ওয়ান মানে কি যে কেউ এখন যে কেউ তো অবশ্যই কোনো মানুষ তার মানে নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে যেই শব্দ থেকে সেই শব্দকে কি বলা হয় প্রোনাউন তার মানে অ্যানি ওয়ানটা এখানে কি অ্যানি ওয়ানটা একটা প্রোনাউন এবং বাক্যের সাবজেক্ট তাই তো এই প্রোনাউনকে মডিফাই করেছে কে ইন্টেলিজেন্ট কারণ যে কেউ যে এই টাস্কটি করতে পারে তাকে অবশ্যই কি হতে হবে তাকে অবশ্যই হতে হবে বুদ্ধিমান তাকে অবশ্যই হতে হবে ইন্টেলিজেন্ট তার মানে এই ইন্টেলিজেন্টটা কোন পার্টস অফ স্পিস অ্যাজেকটিভ কারণ ও মডিফাই করছে কাকে মডিফাই করেছে নাউনকে কিন্তু বর্ষে নাউনের আগে না নাউন অথবা প্রোনাউনকে এখন বর্ষে ও অ্যানিয়নের আগে নাকি পরে যেহেতু অ্যানিয়নের পরে বসেছে সুতরাং এই ইন্টেলিজেন্টটা কোন মডিফায়ার ও পোস্ট মডিফায়ার ক্লিয়ার আই থিঙ্ক বোঝা গিয়েছে যে প্রি মডিফায়ার কি জিনিস এবং পোস্ট মডিফায়ার কি জিনিস আজকে আমরা শুধুই মডিফায়ারের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস নিয়ে কথা বলবো বাক্যে কিভাবে কে কাকে মডিফাই করে এই জিনিসগুলো নিয়ে দেখব আর প্র্যাকটিক্যালি আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন সমাধান করবো আগামী দিনের ক্লাস মডিফায়ার সম্পর্কে মডিফায়ারের ওপরে আমাদের দুইটা ক্লাস হবে আজকে একটা আগামী দিন প্র্যাকটিস হবে একটা ওকে অল রাইট তার মানে একটা বিষয় কিন্তু নিশ্চিত যে অ্যাজেকটিভ আমরা দুইটা বাক্য দেখলাম একটা হচ্ছে হিজ এ গুড স্টুডেন্ট আর একটা দেখলাম হচ্ছে অ্যানি অন ইন্টেলিজেন্ট ক্যান ডু দিস তো দুইটা বাক্যে গুডটাও অ্যাজেকটিভ ছিল ইন্টেলিজেন্টটাও অ্যাজেকটিভ ছিল তার মানে অ্যাজেকটিভ ও প্রি মডিফায়ারও হতে পারে আবার অ্যাজেকটিভ ও পোস্ট মডিফায়ারও হতে পারে তাই না এই জিনিসটা আমরা প্রমাণ পাইছি যে অ্যাজেকটিভ ও প্রি মডিফায়ারও হতে পারে আবার অ্যাজেকটিভ পোস্ট মডিফায়ারও হতে পারে নেক্সট ওয়ান অ্যাডভার্স ও প্রি মডিফায়ারও হতে পারে অ্যাডভার্স ও পোস্ট মডিফায়ারও হতে পারে কীভাবে অ্যাডভার্স প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ার হয় সেই জিনিসটা আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করছি যেমন দেখেন একটা সেন্টেন্স লিখলাম হি ওয়াক্স ড্যাশ পরীক্ষায় যেভাবে প্রশ্ন থাকে আমি সেভাবে লেখার চেষ্টা করছি এখানে লেখা আছে 
post modify the verb এই যে ভার্ব এই ভার্বকে পোস্ট মডিফাই করো তার মানে এই এই ড্যাশটা তো অবশ্যই ভার্বের পরে আছে তাই না তো সুতরাং এইখানে আমি যে শব্দটা বসাবো সেই শব্দটা অবশ্যই একে মডিফাই করতে হবে আচ্ছা আপনার ক্লাসে কত লোকে মনোযোগে ছিলেন কি বললাম নাউনকে মডিফাই করে কে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করে কে অ্যাডভার্ব আর অ্যাডভার্ব সম্পর্কে আরেকটা কথা বলছি যে ও প্রিপোজিশন এবং কনজামশন ছাড়া ম্যাক্সিমাম সবাইকে মডিফাই করতে পারে তার নর্মালি অ্যাডভার্ব সবচেয়ে বেশি মডিফাই করে কাকে ভার্বকে অ্যাডভার্ব সবচেয়ে বেশি মডিফাই করে কাকে ভার্বকে কারণ ও ওর নামের ভেতরেই বলে দিচ্ছে অ্যাড ভার্ব মানে ভার্বকে আর একটু অ্যাড করে ও তাই না আচ্ছা এই হাঁটা এই ভার্বটাকে মডিফাই করতে হবে সে হাঁটে কিভাবে হাঁটে আমি না হয়ে দেবো স্লোলি না হয়ে দেবো ফাস্ট ফাস্ট লি নামে কিন্তু কোনো শব্দ নাই ফাস্ট ফাস্ট নিজেই অ্যাডভার্ব স্লোলি এখন এই স্লোলিটা কি এটা কোন ধরনের মডিফায়ার প্রি নাকি পোস্ট অবশ্যই এই বাক্যে স্লোলিটা অবশ্যই পোস্ট মডিফায়ার তাই না কিন্তু স্লোলিটা যদি আমি এই জায়গায় বসাতাম হি স্লোলি ওয়াক্স সে খুব আস্তে আস্তে হাঁটে তাহলে স্লোলিটা কি হতো তাহলে স্লোলিটা হতো হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আচ্ছা এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি হি ওয়াক্স ভেরি স্লোলি এই ভেরিটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখেন এই ভেরি কি ভেরি তো নিজে একটা অ্যাডভার্ব তাই না ও মডিফাই করেছে আর একটা অ্যাডভার্বকে সে হাঁটে কিভাবে হাঁটে আস্তে আস্তে হাঁটে কত আস্তে হাঁটে তার এই আস্তে হাঁটার মাত্রা নির্দেশ করছে এই ভেরির মাধ্যম দিয়ে এখন বলেন এই ভেরিটা এইটা প্রি মডিফাই নাকি পোস্ট মডিফাই অবশ্যই প্রি মডিফাই কারণ এই ভেরিটা মডিফাই করছে সোললিকে বসছে সোললির আগে ও কোন মডিফাই ও প্রি মডিফায়ার ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা বুঝতে পারলাম যে অ্যাডভার্ব ও প্রি মডিফায়ারও হয় আবার অ্যাডভার্ব ও পোস্ট মডিফায়ারও হয় অল রাইট আমি আবার একটু ফিরে যাব এই অ্যাজিকটিভে এখানে একটা কথা আমি একটু বলতে বলতে ভুলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে নাউন এজেকটিভ এ প্রি মডিফায়ার হয় নাউন এজেকটিভ প্রি মডিফায়ার হয় আরেকটা হচ্ছে কম্পাউন্ড এজেকটিভ এটাও প্রি মডিফায়ার হয় নাউন এজেকটিভ কি আর কম্পাউন্ড এজেকটিভ এটা বলো কম্পাউন্ড ওয়ার্ডও বলা যেতে পারে আবার কম্পাউন্ড এজেকটিভও বলা যেতে পারে ঠিক আছে এরা প্রি মডিফায়ার হয় কিভাবে হয় সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি একটা দেখবো হচ্ছে নাউন এজেকটিভ আরেকটা দেখবো হচ্ছে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এরা প্রি মডিফায়ার হয় পোস্ট মডিফায়ার না প্রি মডিফায়ার কীভাবে হয় নর্মালি যদি আমি জিজ্ঞেস করি কলেজ এটা কোন পার্টস অফ স্পেস আপনি উত্তর দেবেন নাও তাই না কিন্তু যখন বলছি হি ইজ আ কলেজ স্টুডেন্ট এইবার বলি যে এই কলেজটা কোন পার্টস অফ স্পেস এইবার কিন্তু অ্যাজেকটিভ কিন্তু বেসিকলি কলেজটা কি ছিল নাউন ছিল ও আগে ছিল নাউন কিন্তু বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে হয়ে গেল অ্যাজেকটিভ এই কারণের জন্য এই কলেজটা হচ্ছে নাউন অ্যাজেকটিভ কলেজটা কি কলেজটা হচ্ছে নাউন এজেকটিভ নাউন এজেকটিভ ও কোন মডিফায়ার ও পিরি মডিফায়ার কারণ ও মডিফাই করেছে কাকে এই স্টুডেন্টকে বসে কার আগে স্টুডেন্টের ঠিক আগে আই থিঙ্ক আপনার বুঝতে পারছেন নাউন এজেকটিভ জিনিসটাকে এবার আসেন কম্পাউন্ড ওয়ার্ড কী জিনিস এরাও পিরি মডিফায়ার হয় আই স একটা সেন্টেন্স দেখলাম আই স আমি দেখলাম একজন ওয়ান আইড পার্সনকে আমি এক চোখের একটা লোককে দেখলাম মানে এক চোখ তার অন্ধ ছিল ওয়ান এইট পার্সনকে দেখলাম ওকে ফাইন পার্সনটা এখানে কি পার্সনটা এখানে নাউন এখন দেখেন এই নাউনকে মডিফাই করেছে কে নাউনকে মডিফাই করেছে একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড দুইটা শব্দ মিলে একটা শব্দ হ্যাঁ ওয়ান আইট পার্সনকে দেখলাম এটা কোন মডিফায়ার এটা প্রি মডিফায়ার বসে কার আগে পার্সনের ঠিক পূর্বে যেহেতু পূর্বে বসছে সুতরাং প্রি মডিফায়ার আরেকটা সেন্টেন্স দিলাম হি বথ আ সেন্টেন্সটা এইভাবে এরকম লিখলাম ব্র্যান্ড নিউ কার সে একটা গাড়ি কিনল আচ্ছা গাড়িটা কেমন ছিল গাড়িটা গাড়িটা ছিল ব্র্যান্ড নিউ কম্পাউন্ড ওয়ার্ড কোন মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার কারণ গাড়ি সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে সে পুরাতন গাড়ি কিনে নাই সে কিনেছে ব্র্যান্ড নিউ কার 
right okay fine ever asen amra ekto infinitive niye kotha boli infinitive eta shudhui post modifier hote pare eta pre modifier hote parbe na infinitive infinitive ki jinish amra shobai jani 2 plus verb er base form Infinitive এর অর্থ হচ্ছে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে শুতে ঘুমাতে টু গো যেতে টু পেলে খেলতে টু রান দৌড়াতে টু স্লিপ ঘুমাতে বাক্যের যে ভার সেই ভার্বের উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে ইনফিনিটিভ এর মাধ্যমে ইনফিনিটিভ এর ভেতর বাক্যের যে উদ্দেশ্য যেমন দে আর গোয়িং টু কলেজ তারা কলেজে যাচ্ছে ওয়াই কেন যাচ্ছে টু গ্যাদার নলেজ কি করতে টু গ্যাদার এই যে আরোহণ করা আহরণ করা আহরণ এই যে সংগ্রহ করা কি সংগ্রহ করতে জ্ঞান সংগ্রহ করতে আচ্ছা এই যে জ্ঞান সংগ্রহ করা এই যে সংগ্রহ করা এই সংগ্রহ করা অবশ্যই কি সংগ্রহ করা অবশ্যই কি উদ্দেশ্য কার উদ্দেশ্য ব্যক্তির ভার্বের উদ্দেশ্য তাদের যাওয়ার উদ্দেশ্য আবার এখানে সেন্টেন্সটা পুরো সেন্টেন্সটা এইভাবে লিখি দে আর গোয়িং তারা যাচ্ছে এই যে তারা যে যাচ্ছে এই যাওয়ার উদ্দেশ্য কি যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো সংগ্রহ করা কি জ্ঞান প্রশ্ন কিভাবে হয় সেই জায়গাটায় আমরা একটু যাচ্ছি মুছে দিলাম আমি এটুকু এই জায়গায় থাকবে ড্যাশ এবং এখানে ব্রাকেট সুন্দরভাবে লেখা আছে পোস্ট মডিফাই দা ভার উইথ ইনফিনিটিভ এই যে ভার এই ভার্বকে মডিফাই করো পোস্ট মডিফাই দা ভার্ড ভার্বকে মানে বাক্যের ভার্বকে মডিফাই করো পোস্টে বসায় তার মানে যে পরে বসাইলাম তাই ঠিক আছে কি দিয়ে ইনফিনিটিভ দিয়ে সব সময় বলাও থাকবে না কি দিয়ে বলা থাকবে পোস্ট মডিফাই দা ভার্ড ভার্বকে মডিফাই করো এখন বাক্য পরে আমি বুঝলাম যে এখানে ইনফিনিটিভ ছাড়া আর কোনো গতি নাই আমি দিলাম টু গ্যাদার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেওয়া থাকে কি দিয়ে উইথের পরে একটা ক্লু দেওয়া থাকে যে আমি কি দিয়ে মডিফাই করব ইনফিনিটিভ দিয়ে করব পার্টিসিপল দিয়ে করব অ্যাজেকটিভ দিয়ে করবো নাকি অ্যাডভার্ভ দিয়ে করবো নর্মালি দেওয়া থাকে নাকি ডিটার ম্যানার দিয়ে করবো নাকি আর্টিকেল দিয়ে করবো নাকি প্রসেসিভ দিয়ে করবো নর্মালি দেওয়া থাকে নাকি ইন্টেন্সিফায়ার দিয়ে করবো নাকি কোয়ান্টিফায়ার দিয়ে করবো নর্মালি দেওয়া থাকে ঠিক আছে যদি না দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে বুঝে নিতে হবে আবার ইচ্ছা মতো আমি করব আই থিঙ্ক আপনারা ইনফিনিটিভ জিনিসটা বুঝতে পারছেন এবার আসেন নেক্সট ওয়ান আমরা কথা বলবো পার্টিসিপল নিয়ে পার্টিসিপল এই পার্টিসিপল ও প্রি মডিফায়ারও হতে পারে আবার পার্টিসিপল পোস্ট মডিফায়ারও হতে পারে এগুলো জানতে হবে আমাদেরকে যে কে কোন মডিফায়ার হতে পারে এখন ইনফিনিটিভ কিন্তু কখনোই প্রি মডিফায়ার হবে না অ্যাজেকটিভ প্রি মডিফায়ার হবে পোস্ট মডিফায়ার হবে অ্যাডভার প্রি মডিফায়ার হবে পোস্ট মডিফায়ার হবে পার্টিসিপুল প্রি মডিফায়ার হবে পোস্ট মডিফায়ার হবে কিন্তু ইনফিনিটিভ শুধুই পোস্ট মডিফায়ার হবে এখন পার্টিসিপুলের আবার তিনটা চেহারা আছে তিনটা চেহারা সম্পর্কে আমাদের ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে একটা হচ্ছে ভার্বের সাথে আইনজি এটা আমরা নামকরণ করেছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আরেকটা হচ্ছে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম ভিপিপি মানে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম বা ভার্বের থ্রি এটাকে আমরা নামকরণ করেছি হচ্ছে পাস পার্টিসিপুল আরেকটা হচ্ছে হ্যাভিং হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি সাথে আর একটু শব্দ থাকতে পারে এটাকে আমরা নামকরণ করেছি পারফেক্ট পার্টিসিপুল এই তিন ধরনের পার্টিসিপুল হয় এরা প্রি মডিফায়ারও হতে পারে এরা পোস্ট মডিফায়ারও হতে পারে সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে যত বিনোদনের মাধ্যম আছে অফ উইচ তাদের ভেতরে দেয়ার ইজ নাথিং লাইক এন্টারটেইনিং বুক আনন্দদায়ক বই পড়ার থেকে আর ভালো কিছুই হতে পারে না দেয়ার ইজ নাথিং লাইক ইন্টার বুক আনন্দদায়ক বই পড়ার মতো আর কোনো কিছুই না আনন্দদায়ক বই পড়ার মতো আর কিছুই না এন্টারটেনিং বুকের মতো আর কিছুই না আচ্ছা লাইক এন্টারটেনিং বুক এই বুকটা কি বুকটা হচ্ছে নাউন 
বইটা কেমন ধরনের বই অবশ্যই এন্টারটেইনিং বুক আনন্দদায়ক বই তার মানে এই এন্টারটেইনিংটা কোন পার্টস অফ স্পিস এন্টারটেইনিংটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ এখন ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হওয়ার পরে উক্ত ভার্ব যদি অ্যাজেক্টিভের কাজ করে তাহলে সেই অ্যাজেক্টিভকে বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি বললাম ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হওয়ার পর এই যে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়েছে এবং অ্যাজেক্টিভের কাজ যদি করে তখন তাকে কি বলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলে এখন এই ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে আরও একটা জিনিস হয় সেটা কি জিরান্ট হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যান্ড জিরান্ট এর ভিতরে পার্থক্য কি এই বিষয়ে আমার ক্লাস বানানো আছে যাদের খুব বেশি তৃষ্ণা আছে তারা দেখে নেবেন যেহেতু মডিফায়ারের ক্লাস করছি এই কারণের জন্য ওই দিকে ঢুকবো না এখন তারপরে বলছে জিরান যেহেতু না ওন ও সাধারণত বাক্যের সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট হয় ওকে আসল ওকেই মডিফাই করা হয় ও কাউকে নর্মালি মডিফাই করে না হ্যাঁ তবে যদিও আপনার নাউন অ্যাজেক্টিভ হিসেবে অন্য একটা নাউনকেও মডিফাই করতে পারে ঠিক আছে নাউন অ্যাজেক্টিভ হিসেবে জিরান অন্য একটা নাউনকে মডিফাই করতে পারে কিন্তু সেটা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে নাউন অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ওকে ফাইন কিন্তু নর্মালি জিরান কাউকে মডিফাই করে না ও বাক্যের সাবজেক্ট না হলে অবজেক্ট হয় ঠিক আছে যেমন আমরা যদি বলি সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ সাঁতার হলো একটা ভালো ব্যায়াম ব্যায়ামের নামটা কি ব্যায়ামের নাম হলো সাঁতার সুইমিং আচ্ছা যাই হোক আমরা ওইদিকে যাব না এখন আচ্ছা ভারবের সাথে আইনজি যুক্ত হয়েছে অ্যাজেক্টিভের কাজ করেছো মডিফায়ার ও কোন মডিফায়ার ও হচ্ছে প্রি মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার ইন্টারটেনিংটা প্রি মডিফায়ার আবার আর একটা ভারবের সাথে আইনজি যে অ্যাজেক্টিভের কাজ করেছে সে পোস্ট মডিফায়ারও হতে পারে কিভাবে একটা সেন্টেন্স লিখছি আগার আমি এখানে দিলাম হচ্ছে সুইমিং ইন দ্য রিভার ইজ মাই জি এফ আচ্ছা এই বাক্যের ভিতরে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কোথায় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে সুইমিং এ আচ্ছা ও বসছে কার পরে আর গার্লের পরে আচ্ছা একটা মেয়ে যে হচ্ছে আমার গার্লফ্রেন্ড এখন কোন মেয়েটা আমার গার্লফ্রেন্ড আমি মেয়েটাকে চিনলাম কিভাবে এটাকে আমি চিনলাম হচ্ছে একটা শব্দের মাধ্যমে সেই শব্দটা হচ্ছে এই শব্দটা যেই মেয়েটা সাঁতার কাটছে ওই মেয়েটা কেন সুতরাং গার্লটা কি নাউন নাউন সম্পর্কে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন প্রোভাইড করে এমন শব্দকে কি বলা হয় অ্যাজেক্টিভ আমরা জানি অ্যাজেক্টিভ তার মানে এই সুইমিংটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ মডিফাই করেছে গার্লকে গার্লের ঠিক আগে বসে নাকি পরে বসে পরে বসে সুতরাং এই সুইমিংটা কোন মডিফায়ার পিরি নাকি পোস্ট অবশ্যই পোস্ট মডিফায়ার এখানে এন্টারটেইনিংটা ছিল প্রি মডিফায়ার এখানে সুইমিংটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার তার মানে এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রি মডিফায়ারও কাজ করতে পারে আবার পোস্ট মডিফায়ারেরও কাজ করতে পারে আমরা দুটি এক্সাম্পল দেখলাম এবার আসেন পাস্ট পার্টিসিপল সে কিভাবে প্রি মডিফায়ার হয় এবং সে কিভাবে পোস্ট মডিফায়ার হয় এই জিনিসটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আই এম প্রিপেয়ার্ড মাই সেলফ একটা সেন্টেন্স দেখলাম আমি আমাকে প্রস্তুত করেছি প্রিপেয়ার্ড মাই সেলফ ফর কিসের জন্য রুটেন টেস্ট রুটেন পরীক্ষার জন্য আচ্ছা এখানে নাউনটা কে নাউনটা হচ্ছে টেস্টটা হচ্ছে নাউন এই নাউন এই টেস্ট মানে পরীক্ষাটা হচ্ছে নাউন এখন কি ধরনের পরীক্ষা এটা একটা রিটেন পরীক্ষা এখন এই রিটেন এটা ভার্বের কত নম্বর রূপ এটা ভার্বের থ্রি ভার্বের পাস পার্টিস ওর ফর্ম কিন্তু কিসের কাজ করছে অ্যাজেক্টিভের কাজ করছে একটা বিষয় জানা দরকার সেটা হচ্ছে সব ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্মটাই আসলে পার্টস অফ স্পিস অ্যাজেক্টিভের কাজ করে কি বললাম সব ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্মটাই কিসের কাজ করে অ্যাজেক্টিভের কাজ করে সুতরাং এখানে রিটার্নটা কোন পার্সিপেন্স রিটার্নটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ এখন বলেন অ্যাজেক্টিভ এবং অবশ্যই পাস পার্টিসিপল পাস পার্টিসিপল কারণ পাস পার্টিসিপলের চেহারা কেমন ভার্বের থ্রি ওকে অল রাইট কি মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার নাকি পোস্ট মডিফায়ার অবশ্যই প্রি মডিফায়ার কারণ ও টেস্টের পূর্বে বসে টেস্টটাকে মডিফাই করেছে প্রি মডিফায়ার আচ্ছা আর একটা সেন্টেন্স দিচ্ছি যেমন দেখেন একটা কাজ দ্য ওয়ার্ক ডান বাই সৈকত ইজ ভেরি 
खूब सुंदर सुंदर जिन सूंदर जिन क्या खूब सुंदर सूंदर जे क्षेत्र सैकत कर सूंदर तेज डान क्या कर डाना कि डाना हम भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म नर्माल भार्व क्य कीसर क्या कर वाक्य क्या करजेक्टिवर क्या कर सम्पर्क एडिशनल इनफरमेशन प्रोभाइड कर डाना एन पास पार्टिसिपल फर्म ए देखें ये डाना और प्रि मडिफायर ना कि पोस्ट मडिफायर अवश्य पोस्ट मडिफायर तरह पास पार्टिसिपल प्रि मडिफायर है आर पास पार्टिसिपल पोस्ट मडिफायर है एबार आसें परफेक्ट पार्टिसिपल साधारण परफेक्ट पार्टिसिपल प्रि मडिफायर है पोस्ट मडिफायर हो तो देखा जाए खूब कम जमन धरें एक सेंटेंस दिल्ली हाविंग डिफिटेड द इनिमि शत्रुदे से जख क्षमता दखल कर लो कौन से क्षमता दखल कर जख से शत्रु पराजित करसिपल ये परफेक्ट पार्टिसिपल ओके मडिफाई कर मैं जे शत्रु पराजित करमता दखल कर क्षमता दखल कर शत्रु पराजित कर सूतरा परफेक्ट पार्टिसिपल ए प्रि मडिफायर क्या करसान पोस्ट मडिफायर होते एपोजिटी नाम की आई एस एपोजिटी और पोस्ट मडिफाई होते एपोजिटी की जिन एक नाउन एवं तरह कि गुच्छ शब्द से नाउन फ्रेज उक्त नाउन फ्रेज जो आगे नाउन सम्पर्क अतरिक्त तथ्य प्रदान करें फ्रेजा के अपोजिटी बोची कि भाव जेमन धरें पांगसा कलेज स्टूडेंट सैकत ए प्लस पेल बांगला कम बांगला हम पांगसा कलेज स्टूडेंट सैकत ए प्लस पेल अच्छा शुरू तो लिखल सैकत लक्ष्य रखें एपोजिटी से जिनटा कि बोझार चेषा कर सैकत ये सैकत के आपात तो चीनी सैकत के चीनी ना जो हमें सैकत के चीनी ना तरह सैकतर परिचय जाना दरकार ए प्लस पेल जे तरह परिचय जाना दरकार हमें सैकतर पर कमा दिए लिखल स्टूडेंट अफ पांगसा गवर्नमेंट कलेज स्टूडेंट अफ पिंग पांगसा गवर्नमेंट कलेज हाँ ए प्लस पेल गट ए प्लस अच्छा अच्छा ए प्लस पाइस के ए प्लस पाइस सैकत एन सैकत के सैकत हे नाउन याउन सम्पर्क सैकत के चीनी ना सैकत के चेनार जो कि पढ़ते हलो हमारे नाउन फ्रेज पढ़ते हलो स्टूडेंट अफ पांगसा गवर्नमेंट कलेज एक नाउन फ्रेज रईट नाउन फ्रेज याउन फ्रेजा पढ़ार माध्यम सैकतर परिचय पाइल ये एक कमा व्यवहार कर आगे नाउन सम्पर्क एडिशनल इनफरमेशन प्रोभाइड कर एक प्रोसिडियर एटे बपोजिटी एपोजिटी की जिस बुझते पे अच्छा एपोजिटी सब समय कौन मडिफायर है पोस्ट मडिफायर है एपोजिटी प्रि मडिफायर है ना क्लियर ओके अच्छा प्रि मडिफायर है ना के के एक मार्क करी तो प्रि मडिफायर है ना इनफिनिटी इनफिनिटी प्रि मडिफायर है ना मैं शुद्ध पोस्ट मडिफायर है इनफिनिटी के मार्क कर लो एपोजिटी वाला प्रि मडिफायर है ना वाला सब समय क्य मडिफायर है पोस्ट मडिफायर है अच्छा ओके ए छाड़ा प्रि मडिफायर भेतरे एन पर्त जा सबाई 
पोस्टमोर्टिफायर होते पार बे अच्छा ओके पाइन आर एक टा जायगा नहीं एक टू कथा बोली शेटा होते डिटर माइनर डिटर माइनर इरा सब समय ही प्रीमोर्टिफायर हो बे डिटर माइनर को कोनो ही पोस्टमोर्टिफायर हो बे ना डिटर माइनर सब समय क्या हो बे डिटर माइनर सब समय प्रीमोर्टिफायर हो बे अच्छा डिटर माइनर भेदो रे थकते बारे की की डिटर माइनर को एक धरुने डिटर माइनर होए डिटर माइनर भेदो रे थकते बारे कुछ आर्टिकल आर्टिकल संपर्क हम लोग सब जाने आर्टिकल डिटर माइनर होते बारे जेटा कैमरा ए एन दी बोल ची ऐता आर डिटर माइनर होते बारे पोसेसिव प्रोनेउन पोसेसिव प्रोनेउन ऐता डिटर माइनर होते बारे पोसेसिव प्रोनेउन करा माने अमरा पर्सनल प्रोनाउन एर भीतरे पढ़ की आई माय मी माय टकी माय टा पॉजिटिव प्रोनाउन ही हिज हिम हिस टकी हिस टा पॉजिटिव प्रोनाउन दे दे आर देम दे आर टकी दे आर टा पॉजिटिव प्रोनाउन इरा सब एक ही है इरा सब एक प्रीमोडिफायर पॉजिटिव प्रोनाउन अमी एक टू को एक टू लिखे दिच्छी जब उन माय होते पर हिज होते पर पॉजिटिव प्रोनाउन माने इधर इधर क्या हो डिटरमाइनर बोला है ओके अच्छा आर की होते बारे डिटरमाइनर डिमोनस्ट्रेटिव डिमो नोस डिमोनस्ट्रेटिव ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छी क्या से अच्छा प्रोनाउन जो क्या जो को एक टा भागे भाग करा जाए तादर भी तो डिमोनस्ट्रेटिव एक टा इधर भी तो डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन मुझे दीब कारण क्लस प्राय शेष चले प्रैक्टिस आगामी दिन ए छाड़ाओ कि शब्द आज ज़ादर के हमने determiner बोली ये शब्दों गुलो singular countable noun एर पूर्वे determiner गुलो अलादा plural countable noun एर पूर्वे determiner गुलो अलादा determiner इरा शब्द में बहुत सही कार पूर्वे बहुत सोच है noun एर पूर्वे ठीक है noun एर पूर्वे बहुत सुख तो noun के modify कराई होते determiner का काज determiner माने ही होते निर्देशक शब्दो है ज़ादर काज ही होते निर्देश करा कि a book तै that work इधर काजी होते हैं कोनो नाउन ने पूर्वे बोसे उक्त नाउन शंपर के तोतो प्रदान करा आमी ये छारा वारो किचु डिटरमिनर रहे छे जे ही डिटरमिनर शंपर के आपने तो के एक टू पूरी चाहे मैं करें तो चाहे किचु डिटरमिनर रहे छे जरा शॉप्स हो मैं शुद्ध हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ने पूर्वे बोसे � एर पूर्वेर डी टार माइनर इरा कारा इरा कारा इच एवरी अच्छा इरा कारा ई एस सी इच एवरी ए एन वन एन अदर दिस all right okay fine ever send should home at the plural countable noun and put the determiner cara plural count able for bed determiner era cara era a few a few the few, only a few, very few, few a few, the few only a few, very few, many several, the number a number, many several, the number a number. ओके और 
কিছু ডিটারমাইনার আছে যারা সব সময় বসে শুধু আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে নাউন সম্পর্কে যাদের একটু সমস্যা আছে নাউনের উপর আমার ক্লাস বানানো আছে সেটা আপনারা একটু দেখে নিতে পারেন যে কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন এবং প্রপার কমন কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক এই সামগ্রিক বিষয়ে নাউনের উপরেই আমার একটা ক্লাস বানানো আছে সেটা দেখে আসলে ভালো হবে কিছু ডিটারমাইনার আছে যারা শুধুমাত্র আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসে অর্থাৎ আমি এভাবে লিখতে পারি আনকাউন্ট এবল নাউনের পূর্বের ডিটারমাইন মাইনার পূর্বে ডিটার মাইনার আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বের ডিটার মাইনার কারা আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বের ডিটার মাইনার হচ্ছে লিটল এ লিটল দা লিটল অনলি এ লিটল মাচ লেস দা অ্যামাউন্ট অফ লেস আচ্ছা কিছু ডিটার মাইনার আছে যাদেরকে আমরা সব জায়গায় রাখতে পারি অর্থাৎ কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল উভয় নাউনের পূর্বে বসে এমন কিছু ডিটার মাইনার আছে এদের থেকে একটু সাবধান এই ডিটার মাইনারগুলো কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল উভয় নাউনের পূর্বেই বসে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কাউন্ট এইবল অ্যান্ড আনকাউন্ট এইবল উভয় নাউনের পূর্বের ডিটার মাইনার উভয় আমার লেখা একটু খারাপ আছে নাউন এর পূর্বের ডিটার মাইনার আচ্ছা এরা কারা এরা হচ্ছে সাম মোস্ট রেস্ট মোস্ট রেস্ট সাম মোস্ট রেস্ট মোর মেজরিটি মাইনরিটি মেজরিটি মাইনরিটি অল আচ্ছা এ লট অফ লটস অফ লটস অফ আচ্ছা আচ্ছা তার মানে আমরা ডিটার মাইনারকে কয়েক ধরনের ডিটার মাইনার দেখলাম যেমন আর্টিকেল এক ধরনের ডিটার মাইনার পজিটিভ এক ধরনের ডিটার মাইনার ডিমোনেস্টেটিভ প্রোনাউন এক ধরনের ডিটার মাইনার এছাড়াও ফোর টাইপস অফ ডিটার মাইনার আমরা দেখলাম যারা নির্দিষ্ট নাউনের পূর্বে বসে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে ডিটার মাইনার আলাদা আমি একটু পড়ছি ইজ এভরি এ অ্যান ওয়ান অ্যান আদার দিস মুখস্থ করা খুব সহজ হবে কারণ এটা একদম গ্র্যাজুয়ালি ছন্দ আকারে লেখা আছে কোনো সমস্যা নাই প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে ডিটার মাইনার কারা ফিউ এ ফিউ দা ফিউ ওয়ানলি এ ফিউ ভেরি ফিউ দা নাম্বার এ নাম্বার সেভারেল এরা হচ্ছে প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসে আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে ডিটার মাইনারগুলো আলাদা লিটেল এ লিটেল দা লিটেল অনলি এ লিটেল মাচ লেস দা অ্যামাউন্ট কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল উভয় নাউনের পূর্বে বসে এমন কিছু ডিটার মাইনার সাম মোস্ট রুরেস মেজরিটি মাইনরিটি অল এ লট অফ লটস অফ ওকে ফাইন আমরা প্রি মডিফায়ার কোন কোন গ্রামেটিক্যাল টপিকগুলো প্রি মডিফায়ার হতে পারে এবং কোন কোন গ্রামারগুলো পোস্ট মডিফায়ার হতে পারে আমরা দেখেছি এর ভিতর দেখলাম যে কমন পাইলাম আমরা কারা কারা কমন পাইলাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এ প্রি মডিফায়ার হতে পারে পোস্ট মডিফায়ার হতে পারে অ্যাডভার প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার হতে পারে শুধুমাত্র ইনফিনিটিভ যে পোস্ট মডিফায়ার ছাড়া কখনোই প্রি মডিফায়ার হয় না পার্টিসিপুল এ প্রি মডিফায়ারও হতে পারে পোস্ট মডিফায়ারও হতে পারে অ্যাপোজিটিভস অথবা আমরা বলতে পারি নাউন ইন অ্যাপোজিশনস এরা শুধুই পোস্ট মডিফায়ার হয় কখনোই এরা প্রি মডিফায়ার হতে পারবে না আর ডিটার মাইনার ডিটার মাইনাররা সবসময়ই প্রি মডিফায়ার এরা কখনোই পোস্ট মডিফায়ার হতে পারবে না মডিফায়ারের উপর আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হবে আগামী দিন ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের বোর্ড কোশ্চিনগুলো ওই দিন আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন বেস্ট অফ লাক